ഹേ ഗായ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും നമ്മളുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഗെയിമിന്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മോഗൻ സ്റ്റാക്കിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാക്കിന്റെ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് മൂവിക്കകത്ത് അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിലീറ്റ് സീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും മൂവിയുടെ പ്രിവ്യൂവിന് വരെ ഈ സീൻ കാണിച്ചിരുന്നു അവസാനം ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് ഇപ്പൊ ആ സീന്റെ ആ ഒരു സീൻ ആണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിലീറ്റഡ് സീൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വരും വീട്ടിലേക്ക് പോവാം യെസ് ഫൈനലി നമ്മളെ ഡിസ്നി പ്ലസ് ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ അമേരിക്ക യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഡിസ്നി പ്ലസ് ലോഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് നമ്മുടെ മാവലിന്റെ സീരീസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അതിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ആൻഡ് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവഞ്ച ലൈക് മാവലിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ കെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയും അവഞ്ച സിൻ കെ ഉൾപ്പെടെ കാണാൻ കഴിയും ആൻഡ് അതിന്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഡീസും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആൻഡ് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് നമ്മളുടെ ഹോൾ വേൾഡിൽ പോയി മോഗൻ സ്റ്റാർക്കിനെ കാണുമ്പോൾ ഡിലീസിനെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ താനോസ് സ്നാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ഹോൾ വേൾഡിൽ പോയിട്ട് ഗമോറയുടെ കുട്ടിക്കാരൻ കാണുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് മേ ബി ആ ഒരു സീന് കാരണമായിരിക്കും ആ താനോസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം തോന്നി തോന്നാം ലൈക്ക് അവിടെ നമ്മളുടെ ഗമോറയും താനോസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക രണ്ട് മിനിറ്റോ മൂന്ന് മിനിറ്റോ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ സീന് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ലൈക്ക് അന്നോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അന്ന് ലൈക്ക് മൂവിക്ക് അവസാന കട്ടിൽ വരെ ഈ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവി അതിനുശേഷം അത് പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് മൂവി ഇട്ട് കാണിക്കും അതിൽ വരെ ഈ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് പോയി മോഗൻ സ്റ്റാക്കിനെ ലൈക് ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ഹോൾ വേൾഡിന്റെ മോഗൻ സ്റ്റാക്കിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സീൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് ലൈക് അതിനുശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ സീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു അദ്ദേഹം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നോർമൽ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സൂട്ടൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ സൂട്ട് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഹോൾ വേൾഡിന്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം സൂട്ടൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് നടന്നു അറിയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം സോൾ വേർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിട്ടുമില്ല ആൻഡ് അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ മോഹൻ സ്റ്റാക്കിനെ കാണുന്നത് ആദ്യം അതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ലൈക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഇനി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ മോഹൻ സ്റ്റാക്ക് പറയുന്നു യെസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടോണി നമ്മളുടെ ടോണി സ്റ്റാക്കിന്റെ മകളായിട്ട് ലൈക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ട് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ലാങ്ഫോർഡിനെയാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇവരെ കാസ്റ്റിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മളെ ടോണി സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മോർഗൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ആ സെറ്റിങ്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ലൈക്ക് ഒരു ബാക്കിൽ ഒരു ടെൻറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ മോഗൻ സ്റ്റാക്കിനെ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ നേരത്തെ കുട്ടിയായിട്ട് കാണിക്കാൻ നേരത്തെ ടെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂവിക്കകത്ത് ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചൊരു കോൺവെർസേഷൻ അവർക്കിടെ നടക്കുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള സീൻ ആണെന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ താനോസ് ഗമോയെ കണ്ടത് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സീൻ ആണ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാക്ക് ലൈക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റായി പോയില്ലല്ലോ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ഞാൻ തെറ്റായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത പോലെ തോന്നുന്നു ലൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഭാവി നടന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ നമ്മളുടെ മോഹൻ സ്റ്റാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ
ഈ ഒരു സീന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഹൾക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്തപ്പം ഹൾക്ക് ആരെ പോയി കണ്ടു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരും ആക്ച്വലി ഇതും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൾക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം സോൾവേൾഡിൽ പോയി ആരെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ് ആശയ കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നൊരു ഹോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡേ ലേറ്ററായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സീൻ വെച്ചാൽ ഒരു കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഇതിൽ നമ്മളുടെ ലൈക് നമ്മളെ മോഹൻ സ്റ്റാക്ക് പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇരുപത് വർഷം ജീവിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന പോലെ ഇരിക്കും ലൈക്ക് ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ സോൾവ് വേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് ഗമോറ ആക്ച്വലി മരിച്ചിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മളുടെ താനോസ് സോൾവ് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഗമോറ മരിച്ചിരുന്നു സോൾഫ് സ്റ്റോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ താനോസ് തന്നെയാണ് ഗമോറയെ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ മോഹൻ സ്റ്റാക്ക് മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു സോൾവ് വേണ്ടി വന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് റൂസോ ബ്രദേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് ഇല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ പ്ലോട്ട് ഹോൾ ആയി പോയേനെ ലൈക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നേനെ മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആ മൂവിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അത്ര തന്നെ കൊച്ചായിട്ട് കണ്ട മോഹൻസാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ട് ഒരു സീനിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ സീൻ കുറച്ച് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി ഷോർട്ട് ആക്കിയതെങ്കിൽ പോലും കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വെക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു സീനെ വെക്കാമോ വെക്കാ വെക്കാമെന്ന് കൂടെ എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചു കൊണ്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാം ചിലർക്ക് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാം ചിലർക്ക് വെക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായി എന്ന് തോന്നാം എന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൾക്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹൾക്കാണ് ആക്ച്വലി മറിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഹൾക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൾക്ക് ആയിരിക്കും പോയി കണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചു കൊണ്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മോഹൻ സ്റ്റാക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാക്ക് സോൾവ് വേൾഡിൽ പോയി കണ്ടത് ലൈക്ക് ഇരുപത് വർഷം ജീവിച്ച നമ്മളുടെ മോഹൻ സ്റ്റാക്കിനെ എങ്ങനെ പോയി കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ഡിലീറ്റ് സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൾക്കും ഏൻഷ്യൻ വണ്ണും ആയിട്ടുള്ള അതൊരു ഡിലീറ്റ് സിനിമ അല്ല ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അവഞ്ചേസ് എൻ ഗെയിം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ വണ്ണും ഹൾക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാർമിയറിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒരു ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൾക്ക് ടൈം ട്രാവൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഡീസിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് മോഹൻ സ്റ്റാക്കിനെ സോൾവ് വേൾഡിൽ പോയി കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇത് മൂവിക്കകത്ത് വെച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് നന്നായോ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുക അതുവരെയും വിഷ്ണു ചന്ദ്രൻ സൈനിങ് ഓഫ് Yeah, yeah, yeah.